ভয়েস অফ আমেরিকার এই নিউজ দেখেছেন তো আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতার ভগিনীরা তো আগুন জ্বালায় দিচ্ছে সারা দুনিয়ায় এই নিউজ প্রমাণ করে মাত্র এক মাসের মধ্যে এটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কাড়িছে এটার গুরুত্ব করলে অপরিসীম বাংলাদেশের মানুষ তার রাজনৈতিক অধিকারের কথা তার চাইপা ধরা কণ্ঠস্বরের কথা ভারতীয় পণ্য বয়কটের মধ্যে দিয়া জানান দিতেছে এটি তারা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কইছে যে তারা ঢাকার চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা কইছে তো তারা কইছে যে চট্টগ্রামের ঢাকার চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা যে এটা এফ মানে ভারতীয় সাবান শ্যাম্পু নারকেল তেল কসমেটিক্স এগুলোর বিক্রি ধস নামিছে সবাজ বাঘের বাচ্চা এটি আবার ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকারও নিচ্ছে তারা কইছে না কিছু হয় নাই এটার কয় ডিনায়াল কি কয় ডিনায়াল ইন্ডিয়ার ডিনায়াল ইন্ডিয়ারে ভুগাবে টাইটানিক ডুবিছিল না হ্যাঁ তো বলা হয়েছিল যে সোলা ডুইবা যেতে পারে কিন্তু টাইটানিক ডুববে না তাই করেছিল কি এটা জাহাজের যাত্রী অনুসারে যতগুলো লাইফ বোট রাখা লাগে সেটা রাখে নাই ওভার কনফিডেন্স তো ওরা এখন ওভার কনফিডেন্সে ভুগিচ্ছে ইন্ডিয়া কনফিডেন্স আন্দায় দিছে এটা বড় খণ্ড ইনকেই হবে ইন্ডিয়ার আজকার আলাপের শুরু ইন্ডিয়া কেমনে আমাদের আন্দোলন ডিল করিচ্ছে এটা নিয়া আসেন শুরু করি আলাপ হাঙ্কারে ইন্ডিয়া আউট আন্দোলনে বাধা দেওয়ার জন্য সবাই জোট বেঁধিছে পাকশালী জোট বেঁধিছে ইন্ডিয়া জোট বেঁধিছে হাসিনার লেস পেন্সাররা আর মোদির লেস পেন্সাররা জোট বেঁধিছে আর এই কাজ করার লাইগা তারা নানান রকমের কৌশল ছাত্রী সাহায্য নিচ্ছে তো আমি এটা কই ফাইভ ডি পাঁচটা ডি 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 এ বি সি ডি ডি পাঁচটা মূল বিষয় এক নম্বর হইতেছে ডিনাল যেটার কথা আগে কইছিলাম যার মানে হইলো অস্বীকার করা মানে আন্দোলনের কারণে কিছুই হচ্ছে না যে ব্যথা লাগিচ্ছে সেটা স্বীকার করবে না স্বীকার যাবি না এর মাধ্যমে আন্দোলনে থাকা লোকদের এটা বুঝাইতে চাই তোমরা আন্দোলন করিও না দেখিচ্ছ না আঙ্কেরে বিজিত কিছু হচ্ছে না ছোটবেলা মেয়েরা হুতাই দিলেও দেখবেন উঠা গায়ে ধুলে টুলে যাইরা কইতো লাগে নাই উমকে আর কি বুঝছাও তো এদিকে তলে তলে যে ফাটিচ্ছে এটা গেলে স্বীকার করবি না তাই এগেরে এই ভুয়া বয়ান কাজে নেওয়া যাবি না দুই নম্বর হচ্ছে ডিফেম করা মানে অপবাদ দেওয়া দেখেন এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া হাসিনিয়ার মোদির কিছু লেসপেন্সার এই বয়ান দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে যে আন্দোলন দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ করিচ্ছে এই আন্দোলন এক ধরনের কূটনৈতিক শত্রুতা ইন্ডিয়ার প্রিন্ট দেখেন আমার ছবি দেওয়া নিউজ করিছে ভালোই ছবি দিছে এটা তাই না আবার এই যে জাউরার জাউরা আছে না দেখেন 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 সিল দিয়ে দেন এটা এডিটার সাহেব সিল দিয়ে দেন জাউরার জাউরা ওর রেফারেন্স লিয়ার লিখিছে বুঝেছেন তো যে ওরা আবার কেঙ্কা জাউরা ওই প্রিন্ট সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরীর একটা ভালো ছবি দিও এই যে দেখো এটা কলে দুই হাজার বারো সালের ছবি হাসিনার ক্ষমতা থাকার সময়ের ছবি ওই জেল কাটেছিল কেন এডিটার সাহেব আর একটা ছবি দেন আর একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেন চশমা সারা ছবি দেন হ্যাঁ দেখেন দেখেছেন ওই জাউরা জাউরা ছিল মেরা দেন হ্যাঁ অটকাশ করিয়া আচ্ছা প্রিন্ট তুমি যে কচ্ছ আমি বাংলাদেশের মোদী সাপোর্টার হিন্দুদেরকে গেলাই আমি খালি মোদীর সাপোর্টার হিন্দু গেরে গেলাই আমি মোদীর সাপোর্টার মুসলমান গেরে গেলাই না কই না ক্ষুদ্রকালে মোদীর আগা কাইটা যে মুসলমানই করেছিলা ওইটা কি খুঁজে ফেবা আর বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক কেন মোদিক সাপোর্ট করবি ডেঞ্জারাস কথা রে ভাই সার্বভৌমত্বের ধারণা কি গুলাই খেয়ে বসে আসো পয়সা দেয় না তোমাকে রে হ্যাঁ এই সাংবাদিকতা শিখিস এই এডিটোরিয়াল শিখিস বাংলাদেশের নাগরিক কোনো অর্থেই মতাদর্শিকভাবে ভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে পারে না এটাই তো বড় প্রমাণ যে মোদি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিজের দল করতেছে বাংলাদেশের হিন্দুদের দিয়া তো যে মোদির নেতা মানে সে কি কোন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত বাংলাদেশ নাকি ভারত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে মোদিরা সাপোর্ট করা যায় কিনা যায় যায় না যাই হোক এই সমস্ত এই অপবাদ এগুলোতে কান দিয়েন না হাঙ্গারে নিজেদের দেশ নিজেদেরই গড়া লাগবে নিজেদের দেশকে নিজেদেরই প্রোটেক্ট করা লাগবে অন্য দেশের আধিপত্যের নিজেরই ভাঙা লাগবে এটি দেশপ্রেম হাঙ্গারের চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের আগ পর্যন্ত এই দেশপ্রেমে দেশ গড়ার আন্দোলন চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার হইতেছে ডিজ ইনফর্ম করা মানে গুজব রটানো এটিতে সে তিনটা ডি রেখে দিয়েন পাশে আগে দুইটা ডিও রেখে দিয়েন হ গুজব রটানো যেটা আসলে আমলি গরফে গুজব লীগের মূল কাজ আমলিগার ইন্ডিয়া যৌথভাবে এই ইন্ডিয়া আন্দোলনের নিয়ে নানা ধরনের গুজব ছড়াবে আন্দোলন ব্যাহত করতে তাই গুজব হইতে সাবধান আওয়ামী লীগ কলে গুজবের এক্সপার্ট মুক্তিযুদ্ধে গুজবের ভূমিকা নিয়ে কি আবেগ দেখেন লিখিছে বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর আবেগে কাইন্দা দিতেছে হ্যাঁ গুজবকে গ্লোরিফাই করে এই আওয়ামী লীগ আর পাশা যখন লাল কইরা দিয়ে আমরা আওয়ামী লীগের তখন হাঙ্কারে বয়ান সামলাইতে পারে না তখন হাঙ্কারে কয় গুজব বাস দেখেন কুমড়ো পটাশ কি কয় গুজব মুক্ত করতে পারলে দেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তির কোনো জায়গা হবে না এ কুমড়ো পটাশ তুই মুক্তিযুদ্ধের সময় গুজব সরাইছিলি সেটা নিয়ে গর্ব করিস 
আর হাঙ্কারের রাজনৈতিক বয়ান যখন সামলাতে পারিস না তখন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হয়ে যায় তাই না হ্যাঁ হে কুমড়ো পটাস এত মুক্তিযুদ্ধ করিস কে এত মুক্তিযুদ্ধ হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ দেওয়া তো ঠিক মতো করবে পারিস না পারলে তো তোর বৈষমিক আছে তো ফেলা ভাগে না হ্যাঁ ভাগিছে কে মুক্তিযুদ্ধ করবে পারিস না তাই তো যাই হোক বিষয় আসি সেন নাম্বার হইতেছে ডিফ্লেক্ট করা মানে এই আন্দোলন থেকে হাঙ্গারের মনোযোগ পরিবর্তন করে অন্যদিকে নেওয়ার চেষ্টা করে আসে এটা কেঙ্কা করে করবি তার বিস্তারিত পরে করছি আর পাঁচ নম্বর হইতেছে ডেস্ট্রয় করা বা ধ্বংস করা সর্বোপরি তারা হাঙ্গের আন্দোলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ধ্বংসের প্রায় তারা করবি কিন্তু হাঙ্গারের মনোবল আর আস্থা ঠিক থাকলে কোনো কিছুতেই কিছু করবে পারবি না যেমন এতদিন কিছুই করবে পারে নাই খালি বাড়ি খাবি আর হা উতাস করবি মায়ের হবি খালি সাউন্ড হবি না এগুলি নিয়ে আরো বিস্তারিত করছি তারা তার আগে আগে সব বুঝাই দিতেছি এ হাসা মাহমুদ যখন এই যে মন্ত্রী হওয়ার পরে ইন্ডিয়াত গেছিল না ধন্যবাদ দিবে মন্ত্রী বানাইছে ওক তো ইন্ডিয়ায় বানাইছে তো ওক মন্ত্রী বানাবার লাগে তখন সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিল ইন্ডিয়া আউট নিয়ে আপনার মতামত কি তখন হাসা মাহমুদ কেছিল যে আমার বাংলাদেশে কিছু ইন্ডিয়া বিরোধী মতের লোকজন ছিল কিন্তু এখন সেটা নাই ইন্ডিয়া বিরোধী মতবাদ নাকি মরে গেছে দেখেন কি কয় এই কথা কয়া মাঠের আসল বাস্তবতার পাশ কাটায় গেছে তাই না কিন্তু বাস্তবতা হইল যে ইন্ডিয়া আউট আন্দোলন ইন্ডিয়া আওয়ামী লীগ হাসিনা হাসা মাহমুদ এগের ব্যাবাগের পুচ্ছে তলে তলে ঠিক আগুন ধরে রাখিছে ঠিক কি না কারণ আমি আগেও বাইবার কইছি এই আন্দোলন এমনি যে মাইর হবে কিন্তু সাউন্ড হবি না তাই তারা এই মাইরের সাউন্ড চাপা রাখতে এই আন্দোলন নিয়ে এরকম এইরকম অস্বীকারমূলক মিশা বয়ান জারিচ্ছে আর সারা দুনিয়ার মিডিয়া কি কইতেছে হাসা মাহমুদ যদি বুদ্ধিম্যান হইল নি তাহলে কইল নি যে এখন এটি নিয়ে মন্তব্য করার সময় আসেনি তাই না ঠিক না এটা পলিটিক্যালি মোর কারেক্ট এখন যে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল তারাও তো দেখবি যে আল জাজিরা কি কইছে বিবিসি কি কইছে ভয়েস অব আমেরিকা কি কইছে আর নিজের দেশের মিডিয়া প্রিন্ট কেমন গুরুত্ব দিছে তো ওর কথার কোনো ভ্যালু থাকলো তাহলে তাছাড়া হাসা মাহমুদ আর ও ও কাউ যে কাউয়া 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 সাউন্ড দেন সাউন্ড দেন হ্যাঁ জোরে আরো জোরে আরো জোরে কান ফাটায় দেন হ্যাঁ কাউয়া কইছে না আল জাজিরা যে ইন্ডিয়া আউট কর্মসূচি নাকি বিরোধী দলের পরিকল্পনা বিরোধী দল নাকি নির্বাচনে দুষতে আর ইন্ডিয়ারে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্য মনে করে বইলা এই কর্মসূচির ডাক দিছে ওকে তো এটাই কইছে যে বিরোধী দল নাকি কোনো কিছু নিজেদের বিরুদ্ধে গেলে ইন্ডিয়ারে দোষ দেয় ট্রাম কার্ড ইন্ডিয়ান ট্রাম কার্ড ব্যবহার করে কাউকে তো এটাও কইছে যে আন্দোলন নাকি সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা নাই না থাকলে তুই আর তো দল আমি লিগে তো জলিস কে তো তোর গোয়া ফাটে কে এই সমস্ত উক্তির জন্য আল জাজিরা তোর মিথ্যাবাদী বলে খেতাব দিছে লজ্জা থাকলে বুঝতি যে এত বড় একটা নিউজে কারণ এই মিথ্যাবাদী বলাটা কতটা লজ্জার কিন্তু তোকে তো লজ্জা সরমে কোনো বালাই নাই আমি লিগের লোক বইলা কথা লজ্জা থাকলে কি আর চলে তাই না আরে আন্দোলনের নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলে বইলা চালানোর তোর এই বয়ানন না খাইছে আল জাজিরা না খাইছে আম পাবলিক কারণ সবাই জানে যে ইন্ডিয়া আউট আন্দোলন এটা গণমানুষের আন্দোলন জনমানুষের আন্দোলন আমরা তো এটাও দেখেছি যে সারা দুনিয়াতে এটা নিয়ে নিউজ হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের লোকাল মিডিয়া এটা নিয়ে কোনো নিউজ হয় না এটা হচ্ছে দুইটা কারণে এটা প্রথম কারণ হচ্ছে যে হাসিনার ইন্ডিয়া এই হলুদ মিডিয়াদেরকে সতর্ক করিছে যে এই নিয়ে যেন নিউজ না করা হয় দ্বিতীয়ত হইলো বাংলাদেশের বর্তমানে বেশিরভাগ মিডিয়াগুলো এই রেজিমের এবং ভারতের পাচাটা শুধু তাই না অসংখ্য সাংবাদিক রূপী সাংঘাতিকও ইন্ডিয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এরা কখনোই চায় না যে ইন্ডিয়া আউটের মতো একটা বিষয় লোকালি স্থানীয়ভাবে প্রচার হোক আর আরও বেশি সাধারণ মানুষের কাছে ইন্ডিয়া আউট আন্দোলনের বার্তা পৌঁছাক তাই তারা এই নিয়ে সব ধরনের নিউজ করে থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিরত রেখেছে আর এইভাবেই তারা এই আন্দোলনের খবর চাপা দিয়া মানুষের থেকে লুকাইতে চায় কিন্তু লাভ নাই কারণ এই আন্দোলন এখন প্রত্যেকটা বাংলাদেশের হৃদয়ে চলমান সবাই এখন এই আন্দোলনে এক একজন সংগ্রামী অংশীদার তাই বাংলাদেশের স্থানীয় চ্যানেলে লোকাল চ্যানেলে হলুদ মিডিয়ায় এই নিয়ে কোনো খবর দেওয়া না দেওয়া কিছু আসা যায় না কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের আন্দোলনে দেশ থেকে বিদেশ থেকে পৃথিবীর এক কোনা থেকে আর এক কোনা পর্যন্ত পৌঁছাই দিছে মানুষ এখন আর বাংলাদেশি মিডিয়ারে অন্তত পক্ষে এই আন্দোলনের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে গণায় ধরে না এই আন্দোলনের জন্য বাংলাদেশি মিডিয়া এখন অপ্রাসঙ্গিক এই আন্দোলনের একদম শুরু থেকে আয় ইন্ডিয়ান কিছু নিউজ পেপার সহ বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান সমর্থক সোর্সগুলাও এই গুজব রটাইতে চেষ্টা করেছে যে এটা নাকি বিএনপি জামাতের আন্দোলন তাই না কিন্তু এই গুজবের গাছে ফুলও ধরে নাই ফল জন্মায় নাই কিছুই ফুটাইতে পারে নাই গুজবের এই গাছ জয় বাংলা হয়ে গেছে আর এই গুজবের বেলুন ফুটা করে দিয়েছে এই পির জনপ্রিয় ফ্যাক্ট চেকার কদর উদ্দিন শিশির শুধু তাই নাই আন্দোলনের দুর্নাম রটাইতে এমন মিথ্যা ক
আর হাসিনার মোদির লেসপেন্সার গুলো এটা কই এখন তো হয় নাই তার এই আন্দোলনের জন্য চাইনারে পর্যন্ত দোষ দিছে তাই না ইন্ডিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয়শঙ্কর নিজে চাইনারে এই আন্দোলনের পিছনের শক্তিগুলো বয়া বলেন জারি যে না শুনেন ইউ নো চাইনা ইজ অলসো আ নেবারিং কান্ট্রি এন্ড ইন মেনি ওয়েজ উইল অ্যাজ পার্ট অফ কম্পিটিটিভ পলিটিক্স ইনফ্লুয়েন্স দিস কান্ট্রিজ আই ডোন্ট থিংক উই শুড বি স্কেয়ার্ড অফ চাইনা আই থিংক উই শুড সে ওকে uh global politics is a competitive game you do your best i will do my best shonen eta simple kotha koi amar mathar dehe to gilu kom tai ami khub simple kotha bujhi ei andolone bangladesher manush jukto hobei hobe ken hobe ashen dekhi ei andolone bangladesher manush jukto hobei hobe karon ki janen india ke jobdo korar jonno jei janogoshthi kichu na paiya australia ke support kore তার বিজয় উল্লাস করে সেই মানুষ তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীনে যেটা আপন নাগালের ভেতর যেটা সে পায়ে গেছে ভারতীয় পণ্য বর্জনের কাজ তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসে এমন একটা গোপন কর্ম সে হাতছাড়া করবে না এটা তার কাছে গেরিলা যুদ্ধের মতো একটা গৌরবময় রোমাঞ্চকর এবং আনন্দদায়ক কাজ হবে আমার মাথায় গিলু কম থাকলেও আমি এটা বুঝি তাই এই আন্দোলন দাবালনের মতো ছড়ায় পড়বে কেউ বাধা দিতে পারবে না মানুষের সম্মিলিত ঘৃণা বেদনা অপমান অক্ষমতা ভাষা পাইছে এটা খুব সলিড বাস্তব মাঠের কাজের মধ্যে এটা অপ্রতিরোধ্য আমি থাকি বা না থাকি এই লড়াই চলবে যত দিন যাবে তত প্রবল হবে তাই আমি বারে বারে বলছি ইন্ডিয়ান অথরিটিকে যে হাসিনা তো তোমাদের সেবা দাসি আলগা মোমেন্ট কইছিল না ইন্ডিয়া বলছি হাসিনা ক্ষমতা রাখতে হবে শুনে নাবার আমি ভারতে গিয়ে যেটি বলেছি যে শেখ হাসিনাকে টিকে রাখতে হবে তো তোমরা ক্ষমতায় রাখিস হাসি না ক্ষমতা সাইদা তত্ত্বাবধক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বলো আমরা নিজের ভোট নিজে দিয়া নেতা নির্বাচন করতে চাই খুব সাধারণ একটা রিপাবলিকের নাগরিকের চাওয়া গা মুসরা মুসরি করে লাভ নাই শেষে আম আর সালা দুইটাই যাবে তো ইন্ডিয়ার সরকার কেন এখন কিছু করছে না আমি আগেও করছি যে আন্দোলন পুরোপুরি ইন্ডিয়ার সিন তার বাইরের একটা কর্মসূচি তারা ভাবতেই পারে নাই যে এমন কিছু হবার পারে বা এমন কিছু আসিচ্ছে যেটা কিনা পুরোপুরি ভারতের অবৈধ স্বার্থে আগাত আনবি আর আধিপত্যরে সুরমার করার কাম শুরু করবি তাই তারা এখনও চান্দা মাছের মতো ধান্দা খেয়ে আছে বাংলাদেশের মানুষ মুদিরে ধান্দা লাগিয়ে দিছে একেবারে এটা ভারত সরকার বিশেষ করে র এর ব্যর্থতার ও ফক ফকা করিয়া তুলে ধরেছে কারণ এই র এই ব্যাপারে না আগে না পরে কোনোভাবে কিছু করতে পারে নাই তাই তারা এখন কিছু বুঝতে না পেরে উত্তেজিত হইয়া দিক বিদিক ঢেলাঢেলি শুরু করেছে এই আন্দোলনের মোদীর সমর্থকরা অস্বীকার করেছে অসম্মান করেছে এগুলো চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আমরা জানি তার খ্যাপা সারের মতো এদিক সেদিক গুতাগুতিকেরা আন্দোলনের অস্বীকার অসম্মান এবং গুজব রটনার কাজ তারা করতেই থাকবে আর এই সমস্ত মূল উদ্দেশ্য একটাই তা হইলো এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া লোকদের মনোবল ভেঙে দেওয়া আর আন্দোলনে সন্দেহ ঢুকায় দেওয়া আমরা যেমন ওগুলো ধান্দা ধরাইছি চমকায় দিছি তারাও হাঙ্গেরের সাথে একই কাম করার চেষ্টা করবি জানি তাতে কোনো লাভ হবি না তবু প্রতিপক্ষরে আমরা যেন বোকা না ভাবি এটা হাঙ্গারে মাথায় রাখা লাগবে আর দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বয়কট আন্দোলন চালায় যাওয়া লাগবে ওই যে সুবীর ভৌমিক সুবীর ভৌমিক তার ভিডিও পেছে যে বাংলাদেশের আজকের দুর্দশা সেই দুর্দশার জন্য নাকি ভারতের না বরং বাংলাদেশের লোকেরাই দায়ী ইন্ডিয়া লুটপাট করছে তোমাদের দেশের লোক তোমাদের লুটপাট করছে তোমাদের এখানে এমন লোকজন আছে যারা দু লক্ষ কোটি টাকা গত পাঁচ ছ বছরে মানি লন্ডারিং করেছে যাদের টাকার এক অংশ ফেরত আসলে ফেরত আসলে বাংলাদেশকে কোনো আইএমএফ নিতে হবে না কোনো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের লোন নিতে হবে না তোমার দেশের লোক এই খেলাপি ঋণওয়ালারা এই মানি লন্ডারিং না এরা লুটপাট করছে এদের বিরুদ্ধে তাই ব্লগাররা কিছু বলে না এদের বিরুদ্ধে এই ব্লগাররা কিছু বলে ইন্ডিয়া আউট ইন্ডিয়াকে এই করো তাই নাকি হ্যাঁ বুদ্ধিজীবী সাংঘাতিক সাপ রয়ের এজেন্ট রয়ের মাউথপিস তো বাংলাদেশে হাসিনা সুইরাচারে যে এতগুলো বছর ধরে টিকে রাখছে কায়ে কার বন্ধ দে হাসিনা মাফিয়া রানী ও হয়ে উঠেছে কার বন্ধ দে হাসিনা ফেসিস্ট হয়ে উঠেছে কার মতো দে কার বর্ষায় হাসিনা দেশে গুম করে খুন করে ভারত হাসিনা সৈরাচারের জন্ম দিছে তারে ফেসিস্ট বানাইছে আর এই সৈরাচারের জন্ম দিছে অসংখ্য দুর্নীতিবাজ খুনির টাকা পাচারকারী আর অন্যায়কারী তাই এই সব কিছুর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দায় ভারতের বুঝিস সুবীরের বাচ্চা যদি ভারত সৈরাচারী হাসিনার পৃষ্ঠপোষক না হইতো তাহলে দেশে এত টাকার পাচারকারী তৈরি হইতো না আর আমার দেশে এমন খোলসে পরিণত হইতো না এই সমস্ত দুর্দশার জন্য ভারত দায়ী এই সত্য কথাটা তোমার ওই থোতা বয়ান বা গলাবাজিতে পাল্টাবে না আর তাই আমাদের দিল্লির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঠিক যতটা আমরা হাসিনা বিরোধী ততটা আমরা দিল্লির বিরুদ্ধেও বুঝিসাও ভৌমিক তবে তুমি মুখ খোলে ভালো হয়েছে কারণ তোমরা এই হতাশা আক্ষেপ বড় কণ্ঠ যে আসলে ভারতীয়দের হতাশা আক্ষেপের উপস্থাপন তা আমরা বলে চালচালাইয়া বুঝে গেছি এই বয়ান কেন দিল 
এইসব বয়ান দিয়ে এরা হাঙ্গের আন্দোলনে বিষ ঢালার চেষ্টা করবে হাঙ্গের কাম হইতেছে সুবিধের দেয়া বুদ্ধি ওদের হাসিনা দেয়া ভুইরা দেওয়া তাইলে ওরা ডাবল পরাজিত হবে আর হাঙ্গের আসল ডাবল জয় হবে একটা জিনিস দেখবেন ওরা দেখানোর চেষ্টা করছে যে এই আন্দোলন বাংলাদেশের জন্য ক্ষতি আরে কত দয়া বাংলাদেশের জন্য আমরা তো আবেগে কাইন্দা দিতেছি বাংলাদেশের জন্য এই ইন্ডিয়ানদের দরদ দেখা এত ভালো প্রতিবেশী আমরা কোটি পামু এরপরে আসেন এই যে ডিফ্লেক্ট করা বা মনোযোগ ঘোরানোর বিষয় ভিডিও শুরুতে যে এটা নিয়ে কইছিলাম যে বিস্তারিত কম এখন সেটা কই হাসিনা আর মোদির ল্যাসপেন্সাররা এই আন্দোলন থেকে আমাদের মনোযোগ সরানোর জন্য সব ধরনের কাজ করবি ইতিমধ্যে বিভিন্ন কৌশল হাতে নিছে যেমন ধরেন প্রফেসর ইউনুস তার বিরুদ্ধে চড়াও হয়েছে তার সংগঠনের বিরুদ্ধে ঠিক একই সময় এসা এটা চড়াও হয়েছে তার জেল দিছে সবই কিছু করছে তারপরে আবার নতুন করে চড়াও হয়েছে তার অফিস কেড়ে নিছে এই বিষয়ে বইলা রাখি যে দুই হাজার সালে মার্কিন দৈনিক লস এঞ্জেলস টাইমকে এ হাসিনা কাঠাল রানি একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিল সেই সাক্ষাৎকারে বলছিল যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে এবং নারীদের ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছে হ্যাঁ আর দশ বছর পরে দুই সালে এই ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির জনক হিসাবে খ্যাত অধ্যাপক মিউনিসকে বলে সুৎখোর গরিবের রক্ত চোষা কেমন খাসটা বুঝেছেন যখন ক্রেডিট নেওয়া লাগবে তখন সে ঠিকই নিবি হ্যাঁ যখন দেখবি যে সে তার বিরুদ্ধে একটা বড় ফিগার হয়ে উঠেছে তখন তার উপরে সমস্ত জিঘাংসা নিয়ে যাবে পড়বি আর একটা কাজ হয়েছে যে চট্টগ্রামের আদালতে হিন্দু যুবকদের দাউ উস্কানে মূলক স্লোগান এটা কিন্তু তারই অংশ এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসিছে কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ হওয়ার কারণে আমি এটা দিতেছি না দেখাইতেছি না কিন্তু খুবই মারাত্মক উস্কানি দেওয়া হয়েছে সাধারণ মুসলমানদের যেন তারা ধৈর্য হারা হইয়া কিছু একটা কইরা বসে চট্টগ্রামবাসীদের শান্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ এরকম উস্কানি আরও আসবে সামনে তারপরে ধরে নেই যে মুস্তাক তিশা বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবার মধ্যে ঢুকানোর চেষ্টা কোন একদিন বই বিক্রেতার মাতামাতি করানো এইগুলার ট্রেন্ডে রাখা এইগুলা হইতেছে এর শয়তানি এই ঘটনাগুলোকে প্রমোট করা এবং সামনে আনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে আমাদের আন্দোলন থেকে জনগণের মনোযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করানো এটা ছাড়া প্রকাশ্য গোপন নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করবি তো সিলেটে তো আমার বিরুদ্ধে নতুন মামলা দিছে হ্যাঁ ইত্তেফাক দেখেন আমার গলায় একটা ভালো ছবি ছাপিছে ইত্তেফাককে ধন্যবাদ হ্যাঁ এটা গলায় শুধুমাত্র আমার বিরুদ্ধে মামলা না বরং হাসিনা রেজিম এবং ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে থাকা বয়কট আন্দোলনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মেসেজ দেওয়া এবং ভয় দেখানোর চেষ্টা করা ভিতরা যা করে আর কি ভয় দেখানোর চেষ্টা করে নিজে ভীত হইলে অন্যরে ভয় দেখায় মালদ্বীপে ইন্ডিয়া আউট আন্দোলন নিশ্চিত করার জন্য চাপ দিছিল ভারত বাংলাদেশে একই ধরনের কৌশল নেবে বলে আমার মনে হয় না তবে এমনটা করতে চাইলে আমি ইন্ডিয়ার তার গোলাম আওয়ামী লীগের মনে করাই দিতে চাই যে মালদ্বীপে ইন্ডিয়া আউট কর্মসূচির বেশি দমাইতে যাইয়া ইন্ডিয়ারে দইমা মিলিটারি সহ সব গুটি বাটি নিয়া নেরিকুত্তার মতো লেজ গুটে বের হয়ে আসতে হয়েছে তাই বেশি উজাইলে কিন্তু সুবানিটাও বেশি দ্রুত দিয়ে দিবে দেশের আঠারো কোটি মানুষ মাথায় থাকে যেন আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী সহ অসংখ্য দর্শকেরা আমার নিয়ে তাদের নিজেদের ভয় এবং দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন তাদের ভয় এবং দুশ্চিন্তা এইটা নিয়ে যে আমি সবাই নিয়ে যে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতেছি তারা আমার না যেন কখন ক্ষতি কইরা দেয় জয় বাংলা কইরা দেয় আমারে দেখেন এটা সংগ্রামে যে ভয়াবহ ঝুঁকি আছে বা চরম বিপদ হইতে পারে এটা যাই নাই এই লড়াইয়ে নামছি আপনারা দেখেন ইন্ডিয়ান মিনিয়া এজ এ প্রিন্ট কিভাবে আমারে আলাদা কইরা চিহ্নিত করা হইতেছে আমার ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের লক্ষ্য বানানো হইতেছে আমি নিজের কাছে আর সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে বাংলাদেশের মাটি এবং মানুষরে এই ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা না পর্যন্ত আমি থামব না সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আমারে কেউ দমাইতে পারবে না আর এই ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি হইতেছে আপনাদের ভালোবাসা এবং দোয়া জানেন তো ভালোবাসায় দুনিয়া জয় করা যায় আমি আপনাদের থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে সে বিশ্ব জয়ের প্রেরণা পাই আর সবচেয়ে বড় বিষয় হইতেছে কি যে ইন্ডিয়া আউট কর্মসূচি তো আমার কর্মসূচি না আমার হাতে থাকে কোনো ব্যক্তিগত কর্মসূচি না আর এটা চাইলেও আর থামানো সম্ভব না কারো পক্ষেই হাসিনা মোদি যাই করুক না কেন এই ক্যাম্পেন আর কারো পক্ষেই থামানো সম্ভব না এখন এটা দুনিয়ার এক অদম্য অপ্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ নিছে ভারত বাংলাদেশে যে ক্ষতি করেছে এটা এতই বিশাল আর অপরণীয় যে ক্ষতি ভারতের এই সমস্ত ভুয়া ফাইভ ডি ক্যাম্পেন চালাইয়া একটা বাংলাদেশিরও দমাইতে পারবে না কারণ ভারত বাংলাদেশের সাথে যে অন্যায় করেছে এখনো করেছে তা ভুলার মতো না ক্ষমার যোগ্য না ইন্ডিয়ার ব্যাপারে হাঙ্গেরা দেশের মানুষের মতামত চিরদিনের লাইগা পাল্টাই গেছে এর কারণ ইন্ডিয়া যে হাঙ্গেরে বাংলাদেশের মানুষের চাওয়ার আবেগের দাম দেয় না বরং উল্টা অসম্মান করে তা বোঝা হয়ে গেছে তাই বাংলাদেশের মানুষও এখন ইন্ডিয়ার সেই চোখে দেখে যেই চোখে ইন্ডিয়া হাঙ্গেরের দেশের মানুষদের দেখে
নহলে এই শাসন একদিন ভাঙা পড়বেই পড়বে এই সব ঘটনা সবগুলোই তার জলজ্জ্যান্ত প্রমাণ আর বাংলাদেশের কথা বললে ভারত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ থেকে অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাই এখন বাংলাদেশে ভারতের শুধু মুখ থুবড়া পইরা বিদায় নেওয়ার পালার শুরু আর এটা কেবল শুরু আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বইলে রাখি আঙ্গার স্যার পেশে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের হাসনের বিরোধী মানুষ হিসেবে দেখাইলেও এই আন্দোলনের বিরোধিতা কইরা বয়ান সারে মাঠে কেউ বলে হাসিনা হইতেছে ইন্ডিয়ার মূল প্রোডাক্ট পণ্য হ্যাঁ মানে কেনা বেচা করা যায় হাসিনার তাই হাঙ্গারে আন্দোলন হওয়া উচিত সরাসরি হাসিনার বয়কটের আমি যেহেতু একজন ডাক্তার তাই বিষয়টা পুরোটা ভালোভাবে বুঝাইতে চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ দিব বলে ঠিক করেছি মনে করেন একজন ডাক্তারের কাছে একটা রোগী আসিছে যার টিবি হয়েছে জক্কা হয়েছে তো এই টিবি রোগী এখনও পরীক্ষা করিয়া ধরা হয় নাই এখন এটাও সবাই জানি যে টিবি রোগী বা জক্ষা রোগী খুব কাশবি এবং কাশতে কাশতে রক্ত বাইরে হইবি তাই না তাহলে কাশির ওষুধ দিলে জিন্দেগি টিবি ভালো হবি হবি না তো রোগীর টিবির চিকিৎসা লাগবে ও টিবির চিকিৎসা দিলে ওর জক্ষা রোগ সারা শুরু করবে তারই তখন ওর কাশি এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে ঠিক কি না এটাই তো নিয়ম এইভাবে এটা কাজ করে তাই সাতই জানুয়ারি পাতাই না নির্বাচনে দেশের প্রচন্ড নব্বই পার্সেন্ট মানুষ অংশ নেয় নাই ওই ঘটনার মধ্যে দিয়ে অলরেডি দেশের আপামোর জনগণ তো হাসিনারে নৈতিক রাজনৈতিক সহ সবভাবে বয়কট করে রাখিছে কিন্তু কাটাল রানী তারপরে এখনো ক্ষমতা চেয়ারে জোর কইরা নির্লজ্জের মতো ধরে বসে আছে কেন আছে কেন থাকতে পারছে কাওয়া তো কইয়া দিছে যে ইন্ডিয়ার জন্য থাকতে পারছে দেখেন কাওয়া কি কয় এর একমাত্র কারণ হইতেছে আমরা টিভি বা যক্ষার চিকিৎসা করি নাই যেটা হইতেছে ইন্ডিয়া যারা হাঙ্গারে আন্দোলনের সমালোচনা করে এবং একই সাথে নিজেদের হাসিন এবং ভারত বিরোধী বিলা দাবি করে আমি তাদের ব্যাপারে সবার মতামত নিতে একটা ভোটাভুটি চালাইছিলাম যেখানে চুরাশি পার্সেন্ট মানুষই তাদের মতামত হিসেবে জানিয়েছে যে এরা আসলে অতি গোপনে ইন্ডিয়ার ইন্টারনেট বা পারপাস সার্ভ করালো কিছু মানুষ বলছে দেখেন কত পার্সেন্ট মানুষ বলছে যে তারা ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কথা কইতে ডরায় তাই এগুলো করে তাদের সবার প্রতি আমাদের শেষ অনুরোধ এটাই থাকবে যে দয়া কইরা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনের কথা শোনার বুঝার চেষ্টাটা করেন আমি সেজন্যই বলি রাজনীতি করা দরকার রাজনীতি না করলে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন না এরপরেও যদি আপনার আঙ্গের আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিতর্কিত বয়ানে হাজির হন তাহলে পরে মনে রাখবেন দেশের আপামন মানুষ আপনাদের ভারত মোদী আর সৈরাসারি হাসিনার দালাল হিসাবে ধরে নেবে চিহ্নিত করিয়া দেবে আপনাদের ধরা হবে ফাইভ ডি ক্যাম্পেনের প্রচারক এবং পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাই দয়া করে খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে এই সাধারণ মানুষের ইচ্ছার সম্মান এবং তাদের সাথে সহমত পোষণ করতে শেখেন আর যদি হাসিনারে ফেলাইতে এর চাইতে ভালো কোনো প্ল্যান আপনাদের মাথায় থেকে থাকে তাহলে সবার সাথে শেয়ার করেন দেখেন দেখেন দেশের মানুষ কি বলে কোনো কিছু না পারলেও অন্তত পেছন থেকে ছুরি মেয়েরা আন্দোলন দমাইতে চেষ্টা করেন না আমি খুব সচেতনভাবে বাংলাদেশের কাউরে নিয়ে কোনো পাল্টা আক্রমণ করি নাই আপনারা যা খুশি তাই বইলা গেছেন তাও কিছু বলি নাই আমি বলবো না সময় বলবে কার পদক্ষেপ সঠিক ছিল সময় বলবে কার আহ্বান জনগণ গ্রহণ করেছে পরিশেষে ইন্ডিয়ার একটা ছোট্টলগামীর উদাহরণ দিয়ে শেষ করি আপনারা সবাই জানেন যে সৌদি এয়ারলাইন্সের একটা ফ্লাইট যখন মুম্বাইয়ের কাছে তখন একজন বাংলাদেশি ওমরা করতে যাইতেছিল অসুস্থ হয়ে যায় যাত্রী ওই বিমানের মধ্যে এটা আন্তর্জাতিক এভিয়েশন আইন বা এই যে প্লেন চলাচলের যে আইন সেটা ছিল এটা এরকম যে ওই সময় কাছাকাছি থাকা যে কোনো বিমানবন্দরে প্লেনকে অবতরণের একটা অনুমোদন দেয় পাইলট কথা বলে এবং পাইলট কথা বললে তার অবতরণের অনুমোদন দেয় মুম্বাই বা এই সৌদি প্লেন অবতরণের অনুমতি দেয় নাই কেন দেয় নাই আগে জিজ্ঞেস করেছে যে কোন দেশের নাগরিক অসুস্থ হয়েছে যেই শুনেছে বাংলাদেশি আর কইছে নামতে দেবো না আর ওরা কারা চিকিৎসা দিল ওই রোগীরে জানেন পাকিস্তান আমি আগেই কইছিলাম যে পাকিস্তানের হাসপাতালে যায় যুদ্ধক্ষেত্র শত্রু সেনাকে চিকিৎসা দেয় সৈনিকেরা আর একটা অসুস্থ মানুষকে নামতে দেয় না আর এরা হইতেছে হাসিনার বন্ধু দেশ এরা বাংলাদেশে চাকরি করে দশ বিলিয়ন ডলার নিয়ে যায় বছরে আর বাংলাদেশে এক্সপোর্ট করে চোদ্দ পনেরো বিলিয়ন বছরে এরা বাংলাদেশের বুকস এরা ট্রানজিট নেয় বাংলাদেশের নদীগুলোকে ধ্বংস করে দেয় বাংলাদেশের নাগরিকদের সীমান্তে পাখির মতো গুলি কইরা মারে এরা বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে আর হাসিনা তার স্বামীর দেশের এখনো ইত্রামিতে কিছুই বলে না এই নমরুদ্রপী মোদি আর ফেরাউন হাসিনার মিলনে জন্ম নেওয়া দুঃশাসন আমাদের পদে পদে বুঝাই দিতেছে আমরা মানুষ না মানুষ হিসেবে যে মর্যাদা পাওয়ার প্রয়োজন সেটা তারা আমাদের নাগরিকদের দিবে না কিন্তু হাসিনাকে তারা চায় তাই বুঝেন এই পণ্য বয়কটকে সফল করা আমাদের জন্য কত জরুরি এই অপমান এইভাবে চিকিৎসা নিয়ে খোটা দেওয়ার পরে আপনাদের বলছি আপনারা মালে এসে যান ভালো চিকিৎসা পাইবেন আপনারা তো ফ্রি চিকিৎসা নিতে যাইতেছেন না পয়সা দিয়ে চিকিৎসা নিতে যাইতেছেন আপনারাই বলেন ওই অপবিত্র মাটিতে আপনার নিজের মর্যাদা হারায় নিজের পকেটের পয়সা দিয়া চিকিৎসা নিতে যাওয়া উচিত কি উচিত না